Сегодня с дополнительного по клину. А, тема Line Art, то есть рисовать будем. И возьмем новый инструмент. Значит, у нас мы знакомы с инструментом кисточка, знакомы с инструментом а, более-менее штампик. Ну там ластик, пальчик, в принципе, более-менее понятно, что они делают. А, есть один инструмент, который очень часто пренебрегается, это инструмент перо. Почему он часто пренебрегается? Потому что часто просто-напросто... Человек берет его, пытается с ним как-то поработать и понимает, что что-то что он делает не так. Например, давайте сделаем пример. А, сейчас я вот это вот первую выключу. Так, ага. Значит, мы берем инструмент перо, находится он под затемнением либо осветлением. А, у нас, значит, обычно по умолчанию стоит у нас здесь настройка контур. И у нас что он делает? Значит, контур стоит, мы тык, какая-то точка появилась, тык, какая-то линия появилась. Где эта линия появилась? То есть, как бы вот здесь в слоях ничего не появилось. Сама линия прозрачная, то есть она не какого ни цвета никакого. Начинаем тыкать вот так, задержали, начинают какие-то кривые линии появляться. И что теперь с этими линиями делать дальше, непонятно. То есть, как бы мы их закрасить никак не можем. В слоях здесь их не видно. И обычно на этом этапе все бросают это, это, это перо, говорят, что это какая-то ересь. И трогать ее не надо. А, так вот, на самом деле перо это очень интересная вещь. И вот такие вот, допустим, линии, плавные вот такие, да, искривления, она помогает очень быстренько и плавненько сделать. Смотрите, сейчас сделаю вам пример. Сейчас сделаем дубликат слоя а, GP. А, так, 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 делаем кисточка. Нам нужно а, убрать парочку букв японских. Значит, секундочку, мне нужен белый цвет. Белый, пожалуйста. Значит, сделаем дырочку. Вот такую. Вот это все удаляем. И вот у нас получилось э, место, которое нужно зарисовать. И э, чаще всего у нас зарисовываем мы места не такие плавные, ну, не такие плавные эти полосочки, а они вот такого плана. Да? То есть мы здесь что делаем? Мы просто-напросто берем тоненькую кисточку, э, берем нужный цвет и вот так вот от руки. Ну, вот так вот, раз-два, и нормально у нас зарисовали, да, хорошо выглядит. Но когда мы начинаем рисовать вот такие вот места, вот с этим начинаются проблемы. Одно дело, когда у нас прямая линия, да, то есть прямую линию а, сделать а, можно при помощи инструмента фигура. Делаем прямую линию, выбираем там нужную толщину и так далее, а, и эту самую фигуру потом можно будет как прямую линию использовать. А у нас здесь не прямая линия, а кривая. При помощи инструмента кисточки тоненькой, если мы будем пытаться вот это вот сделать ну, как ровненько, то у нас получится, возможно, не с первого раза, возможно, не с десятого, не с двадцатого раза. Но в конце концов можно постараться, чтобы у нас получился более-менее хороший результат. Например, я вот этот вот, э, эту страничку, первую линию, вот, вот эту линию я сделала от руки. То есть, как бы вот это, видите, у меня красивенько получилось. Это я сделала с помощью пера. Вот эту линию, вот эту и эту, тоже с помощью пера. Вот это, упс, не туда нажала. А, вот так надо учить. Вот это все, видите, с помощью пера сделано. Вот этот я кусок специально сделала от, от руки, чтобы показать то, что он все равно как-то отличается. Вот я вот долго-долго пыталась вывести его кисточкой. Я не знаю, минут 15 на потратила на то, чтобы его так вот нарисовать. Ну ладно, 15 я переборщила. Ну минут 5, наверное, точно потратила. На то, чтобы сделать эту, эту линию, этот перо, ушло минута, может даже меньше. Я не засекала, извините. А, так вот, в принципе, можно постараться сделать это дело кисточкой. Да? То есть, как бы мы что должны сделать? Мы должны кисточкой а, вести аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько вот сюда. Если мы видим, что это не получилось, мы перерисовываем, потом э, стираем лишнее, вот таким вот способом стираем лишнее и так далее, и так далее, и в конце концов доходим до нужного нам результата. А, а вот инструмент перо может нам помочь вот сделать такую линию буквально в пару кликов. Итак, давайте изучим этот инструмент. У нас есть, э, чтобы изучать этот, этот инструмент, мы возьмем не мангу, потому что в манге очень мало вот таких линий, тем более в данной манге я уже это сделала. В манге очень мало таких вот а, плавных линий. Есть, конечно, там вот эти вот, как называется, а, а, облачка. Частенько можно ими это восстанавливать. 
этим самым э, инструментом э, перо, но в данном случае я нашла инструмент э, картинку получше, на которой можно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Это у нас детская картинка, где у нас есть очень много закруглений. Если вы хотите тоже потренироваться, порисовать э, перо, э, вам нужно просто, просто вбить в Google либо в Яндекс какой-нибудь по скорой системе э, детская картинка, детская рассказка. И вам он выдаст какие-нибудь картиночки, вы выберете себе подходящие, где много таких вот плавных линий, берете их себе и включаете в Photoshop и начинаете тренироваться, работать с пером. Это начнем вот с этой вот детали. Значит, что вам нужно сделать? У нас есть инструмент перо. Мы пытаемся его сделать, сделать что-то с ним. Значит, во-первых, смотрите, заметим, что у нас сначала идет как бы режим контур. Сначала разберемся с контуром, потому что это режим, который стоит по умолчанию в Photoshop обычно. А потом э, выберем режим фигура. Фигура работает проще. Почему? Объясню дальше позже. Значит, поехали. Контур. А, допустим, нач начинается мой, моя фи фигура, вот это начнется мой контур вот с этой точки. Тык. Точка поставилась. Что будем делать дальше? Следующая точка. А, по, ну, по такие как бы правила, не правила, мы можем ставить точки вот так. Даже это самое тык, тык, как лосо. Помните такое делать? Можно вот таким способом сделать контур полностью, да, то есть аккуратненько, аккуратненько. Получается, что все у нас эти линии соединены более-менее хорошо, и получается такой контур. Да? Давайте вот доведем его до конца. Такой способ делать контур сюда. И, видите, у нас около инструмента, вот так вот у нас получается без ничего инструмент показывает, да, а когда наводим на нашу первую точку, то получается такой кружочек мы видим, ну, там, в правом нижнем углу. Это означает, что если мы так летнем, то у нас э, контур как бы завершится и как бы, ну, завершится, то есть а -а -окольц окольцуем наш контур. Вот, следующее, если мы захотим начать нажать, то это уже будет уже как бы, ну, другое что-то. Так вот, значит, первый контур готов. Итак, что мы с этим контуром можем сделать? Во-первых, где мы его можем найти, потому что в слоях его не видно. Если возьмем инструмент перемещения, то он нам ничего не перемещает, потому что у нас есть только свой фон выделен. Что нам с ним вообще делать? Значит, во-первых, находится контур вкладки контуры. Если у вас здесь нету этого контура, нажмите кнопочку «Окно» и найдите здесь слово «Контуры». Должна стоять галочка, чтобы вы видели эти контуры. Я извиняюсь, я его наоборот убрала эту галочку. Контуры, контуры, контуры. Вот они, контуры. Вот мой рабочий контур. Теперь я этот рабочий контур все равно не могу переместить. Почему? Потому что работать с контуром нужно не этим инструментом, а другим инструментом, а точнее вот такой стрелочкой. По умолчанию стоит черная стрелочка. Ей я могу перетаскивать контур. То есть перемещать с одной стороны другую. А чтобы его переместить, переместить, нужно его схватить и тащить. Можно за точку схватить и тащить. Но главное попасть по этому контуру. Если мы тут, ну, либо в, внутрь этого контура. А если мы вот тут, допустим, это самое начнем пытаться вот перетащить, то он ничего не тащит. Да? То есть вот будет такое выделение, но не его. Если у нас есть две фигуры, давайте сейчас вторую фигуру нарисуем. Вторая фигура, да? Раз, два, три, четыре. И фигуру закроем. Можно фигуру не закрывать. Давайте еще одну нарисуем. Раз, два, три, четыре. Чтобы, если вы хотите закончить на этом, нажимаете клавишу Ctrl и куда нибудь пустое место в тык, все, фигура закончена. У нас есть э, три контура, раз, два и три, и все они как бы в одном вот этом вот, вот здесь находятся. Значит, э, чтобы их подвигать, берем, значит, наш инструмент э, черная, как называется, черная этот, э, стрелочка и начинаем тащить. Первый схватили, вот он тащится, второй схватили, вот он тащится, третий схватили, вот он тащится. Чтобы схватить два сразу, можно либо shift там, то есть мы раз схватили, shift зажали, второй схватили, зажимаем снова shift, третий схватили и перетаскиваем все три. Либо мы делаем выделение, то есть я мышкой, ну, обычно выделение делаю, схватила только два. Схватила вот эти все три, схватила только эти два, ну и так далее. Вот, это у нас для перетаскивания. Значит, что еще, что еще хорошо вот с этим инструментом увидеть? С этим инструментом хорошо увидеть, сколько у нас точек. То есть в этом контуре у нас 4 точки. Раз, два, три, четыре. В этом тоже 4, но не закрытая. 
В этом у нас много-много точек. И обычно такое много количество точек, это как-то ну, чересчур не нужно. Да? Это вот у нас раз, что нужно сказать о инструменте перо. Значит, второе. Вот эти четыре контура мы так оставим рядышком. Значит, второе, что нужно знать, вот эти вот контуры. Что с ними сделать, чтобы они стали наконец-таки какой-то линией? Потому что это пока что просто контуры. Если мы нажмем на слой фон, да, то есть ну, будем работать кисточкой как-то там рисовать, то сам контур мы никак не задействуем вообще. То есть контур это не что пока что. Это просто какой-то контур без ничего, без заливки, без ничего. Что мы с ним можем сделать? Значит, берем наш инструмент черная стрелочка, выбираем контур. А, нажимаем правой клавишкой на него, тык, и у нас здесь есть залить субконтур или обвести субконтур. Почему субконтур? Потому что у нас а, на контурах есть рабочий контур, да, можно по идее создать а, новый контур, вот новый контур, и на нем, ну это тоже как слои в, это самое, в, доле, ну, в обычных картинках, только здесь слои в контурах. Здесь мы делаем новый контур. Вот такой вот, да, допустим, уже сделаем, да, с кривизной небольшой. И вот у нас переключаемся между контурами. Значит, здесь у нас всего один контур, и когда я черной клавиш, черной стрелочкой подвожу к ним, вот к этому контуру, а у меня, она, у меня его дает э, этот самый в меню выполнить заливку контура, либо выполнить обводку контура. Когда я кликаю вот сюда, где у меня три фигуры, я выбираю один, и могу сделать только субконтур. То есть как бы у него суп это как бы под контур, да? То есть у меня как бы в этом слое контуров у меня три контура. И этот, этот, если я сейчас нажму залить контур, то он зальет только вот один вот этот вот контур. Не все три сразу, а только этот конкретный. Значит, давайте я залью его каким-нибудь цветом. У меня стоит цвет черный, пускай так черный будет. Клик ОК, и он забивает контур черным цветом. Вуаля! А, вот и этим контуром мы можем, значит, уже хоть что-то мы видим с этим контуром, да, то есть, упс, опять я просто нажала, а, черный этот самый инструмент, черная мышка, перетаскиваем в нужное место, что происходит, ничего не происходит. Почему? Потому что, потому что, потому, на самом деле мы заливку сделали не в этих вот контурах каких-то, контур он так остался пустой, мы залили это место черным Черной краской. Это то же самое, что мы, знаете, что сделали? Взяли бы этот самый лосу какой-нибудь обычно, да, вот так вот выделение сделали, на слое фон работая, взяли заливку и залили бы это дело черным цветом. То есть э, здесь получилось черное пятно. Вот это черное пятно у нас на слое фон. Чтобы, и мы его сдвинуть сейчас не так уже не сможем. Чтобы э, можно было двигать вот этот вот, Кусок, который мы залили, давайте сейчас вернемся на пару здесь назад, где у нас еще он не залитый оказался. Вот он, залить контур. А, так, контуры выбираем наш вот этот вот, вот этот контур выбираем. Чтобы сделать так, чтобы заливка была двигающаяся, нам нужно сделать новый слой. Это раз, делаем новый слой. Называем его заливка контура. Заливка контура вот заливка контура и уже на этом слое мы начинаем делать заливку правой клавишей залить субконтур черным цветом окей и вот теперь у нас есть заливка контура отдельным слоем и вот ее мы уже можем двигать при этом контур остается на том же самом месте где он был до этого понимаете в чем фишка вот дальше едем что будет, если мы зальем вот этот, эту фигуру? В принципе, то же самое. Давайте сделаем уже не заливку контура, давайте сделаем следующее. У нас есть а, обводка. Обвести субконтур. Обводить можно разными инструментами. А, у нас есть инструмент карандаш. То есть, как бы, сейчас мы делаем обводку, то есть, по контуру идет какая-то, пойдет какая-то линия. А, у нас линию можно сделать, ну, либо в виде карандаша, как будто мы карандашом простись по ней, либо в виде кисточки, потому что мы кисточка, кисточка она более мягкая просто, да, чем карандашик. Ластиком, то есть мы дырку сделаем. Допустим, если это будем работать на слое фон, сейчас мы делаем на слое э, заливка контура, там у нас пусто в этом месте, поэтому ластик сейчас не сработает у нас. 
А если мы на слой фон сделаем, то там будет образована дырочка. То есть вот эти вот, вот эти два места, вот эти вот, они вот сотрутся. Штампиком можно, ну и в общем разные тут варианты. Можно тоже поиграться, но как сейчас остановимся пока что на сделать обводку кисточкой. Кликаем ОК и вуаля, у нас появилась обводка кисточкой. Цвет черненький. Что сделать, чтобы э, была у нас э, обводка другого цвета? Нужно предварительно выбрать нужный цвет. Допустим, здесь я кликаю, давайте красненький. Э, делаю правой клавишей сделать э, обводку контура кисточкой. Окей. И вот сделал мне обводку того, что я там до этого нарисовала. Все это у меня было на одном и том же, э, тем, на одном и том же слое. Если бы я захотела, чтобы это было на отдельных слоях, мне нужно было только сделать дополнительные отдельные слои. Но я решила так сделать, но это чисто пока что показушка, что можно делать со всем этим. Вот, это что касается работы с контурами. То есть это у нас перо, когда вы работаете именно с контуром. Вот эти э, инструменты я пока что э, разбирать не буду. Они, в принципе, очень мало к, к манге относятся. Ну, в смысле, к клину манги они ну и потом как-нибудь расскажу, возможно, кому-то они понадобятся в этом в клине манги. Но не сейчас. А, так, теперь давайте разберем, что такое фигура. Сколько идет у нас видео? Видео идет уже 16 минут. Давайте на этом закончим. А, значит, первый урок по перу заканчивается на этом. Это дополнительные уроки по клину. Напоминаю вам, да? На этом пока заканчиваем. В следующий раз разберем, что такое э, перо с фигурой. Фигура пера. Фигура с пером. На этом пока все. Счастливо.